डर स्टूडेंट इप्ड मन रोटेशन डनामिक्स इंपारटेंट एरिया कदा मूमेंट आफ् इनर्शिया मैं क्लियर कटोन एंकंटे मन रोटेशन डनामिक्स मूमेंट आफ् इनर्शिया ऐ तो इंडिकेट और टारक ईआलफा ऐंग्ल मूमेंटम अयोमेगा रोटेशन कैनडिक एनर्जी तस्कोनी हाफ अयोमेगा स्क्वे सो प्रतिदा की मूमेंट आफ इनर्शिया इंटर रिटेड अब्बी दिन मन इंपारटेंट कस्ट दी पर्फेक्ट हेड चूस सो अस मूमेंट आफ इनर्शिया एला मन चूद दी फस्ट आबजेक्ट उबजेक्ट अंत ना एग्जाम पाइंट आफ व्यू चुप्तना मैं मन टाइम तक बटी पार्टिकल आर्स्टेंस आर् रेडियो सर्कुलर पार्ट एम आवी ईजीवल एम आर् स्क्वे अंटे मैल्यू एक्वना रेडियस वालू एक्वना ले रे कल एम आर् स्क्वे वालू एक्वना मूमेंट आफ इनर्शिया अंत अर्थमेंटे मूमेंट आफ इनर्शिया आबजेक्ट रोटेशन मोशन लाख कष्ट अंत एफर्ट चाहिए अंत दाखिल इनर्शिया अर्थ सो कबी दी मैं डिफाइन मूमेंट आफ इनर्शिया मूमेंट आफ इनर्शिया मन इनर्शिया आफ रोटेशन मोशन इनर्शिया आफ रोटेशन मोशन मन अर्थ इनर्शिया रोटेशन मोशन यूनिट केजी मीटर स्क्वे केजी मीटर स्क्वे केजी मीटर स्क्वे सो दी डेमेंटे डेमेंटे सो स्क्वे This is for particle. I am talking about particle. If a particle is moving with the moving in the circular path of radius r, the moment of inertia you can take I is equals to m r square. So, a moment of inertia equal to that, you have to do much more effort for getting into the rotation motion. So, inertia rotation. I am giving the name of inertia rotation motion. Now, the units are j meter square. Okay, dimensions. एम एक्सापाइंट मन प्रूफ प्रिंसपल जोमेट्रिक सेंटर वेतु प्लेन पर्पड़क्युर् उसे दिन प्रिंसपल ऐक्स जोमेट्रिक सेंटर वेतु प्लेन पर्पड़क्युर् उसे दिन प्रिंसपल ऐक्स इफ द बॉडी रोटेटिंग अबउट इट्स प्रिंसपल ऐक्स मूमेंट आफ इनर्शिया एम आर् स्क्वे अदेटिंग अबउट इट्स प्रिंसपल ऐक्स यू कैटे एम आर् स्क्वे बै टू ओके अलागे मन मूमेंट आफ इनर्शिया इन हाल सिलीर तस्कोनी हाल सिलीर तस्कोनी हाल सिलीर एलाटे हाल सिलीर अगर इलाक हाल सिलीर अभी सो दीजी एम आर्क अलगे सालिड सिलीर सालिड सिलीर अलिड सिलीर सिलीर डिफर सो मन इदा चलती अब प्रिंसपल ऐक्स सो एम स्क्वे फस्ट फार्मी रावाली मूमेंट आफ इनर्शिया आफ सालिड स्क्वे मन की तेयर इपड़ मूमेंट आफ इनर्शिया सालिड स्क्वे मूमेंट आफ इनर्शिया सालिड स्क्वे सालिड स्क्वे अब प्रिंसपल ऐक्सिंग अब मूमेंट आफ इनर्शिया आफ सालिड स्क्वे अब प्रिंसपल ऐक्स प्रिंसपल ऐक्स प्रिंसपल ऐक्स पासीव जोमेट्रिक सेंटर अंड पर्पटिकुलर प्लेन 
దాని మనం ఎంత తీసుకున్నా అంటే టూ బై ఫైవ్ ఎంఆర్ స్క్వేర్ ఇది అన్నిటికి ప్రూఫ్ ఉన్నాయి ఎగ్జామ్ ముందు ఈ ప్రూఫ్ లేవని కావు ఇప్పుడు హాల్ స్క్వేర్ ఉందనుకోండి హాల్ స్క్వేర్ ఉందనుకోండి అప్పుడు మూమెంట్ ఆఫ్ ఇన్షియా ఇలా ఉందనుకోండి మూమెంట్ ఆఫ్ ఇన్షియా టూ థర్డ్ ఎంఆర్ స్క్వేర్ అవుతుంది అనమాట సో తర్వాత మనకి ఇవి కాకుండా ఇంకేమైనా ఉన్నాయంటే ఉన్నాయి తిన్ రాడ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి తిన్ రాడ్ తిన్ రాడ్ అంటే ఇలా అనమాట ఒక రాడ్ ఉండి ఎం మాస్ ఉండి ఎం మాస్ ఎల్ లెంత్ అంటే దీని లెంత్ ఎల్ ఉండి ఒక రాడ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రొటేటింగ్ అబౌట్ ఇట్స్ ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ అంటే ఇది తిరిగే ప్లేన్ పెర్పెండిక్యులర్ గా ఉండి జామెట్రిక్ సెంటర్ నుంచి వెళ్తుంటే ఎంఎల్ స్క్వేర్ బై బెల్ మనం తీసుకుంటాం అనమాట సో ఇవి కాకుండా ఇంకా ఉన్నాయి ఏంటేంటి ఉన్నాయి చూద్దాం సో రెక్టాంగల్ సో ఇవి కాకుండా మనం చూసుకోవాల్సింది రెక్టాంగల్ లాంగ్ రెక్టాంగులర్ లాంగ్ అంటే మనం నీట్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ లో మనం మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి రెక్టాంగులర్ లాంగ్ ఏంటండి ఇలా ఉంటుంది సో ఇది దాని లెంగ్త్ దాని బ్రెత్ బి అనుకుంటే దాని బ్రెత్ బి అనుకుంటే అబౌట్ ఇట్స్ ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్ ఎం ఎల్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎం ఎల్ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ బై ట్వెల్వ్ సో అలాగే దీంతో పాటు ఒక స్క్వేర్ తీసుకున్నారు అనుకోండి స్క్వేర్ తీసుకున్నారు అనుకోండి స్క్వేర్ అంటే సో మూమెంట్ ఆఫ్ ఇన్షియ అంటే ఆల్ సైడ్స్ ఆర్ సేమ్ కదా సో లెంత్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బ్రెత్ అయింది అని అనుకుంటే ఇక లెంత్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బ్రెత్ అయింది అనుకోండి ఎల్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎల్ స్క్వేర్ సో దీని సైడ్ ఏ దీని సైడ్ ఏ కాబట్టి ఎంఏ స్క్వేర్ బై సిక్స్ సో ఈ రకంగా మూమెంట్ ఆఫ్ ఇన్షియా ఆఫ్ రింగ్ పార్టికల్ కి అయితే ఎంఆర్ స్క్వేర్ రింగ్ కి అయితే ఎంఆర్ స్క్వేర్ డిస్క్ కి అయితే ఎంఆర్ స్క్వేర్ బై టూ హాలో సిలిండర్ ఎంఆర్ స్క్వేర్ సాలిడ్ సిలిండర్ ఎంఆర్ స్క్వేర్ సాలిడ్ స్క్వేర్ టూ బై ఫైవ్ ఎంఆర్ స్క్వేర్ హాలో స్క్వేర్ టూ థర్డ్ ఎంఆర్ స్క్వేర్ థిన్ రాడ్ ఎంఎల్ స్క్వేర్ బై ట్వెల్వ్ అండ్ రెక్టాంగులర్ ఎంఆర్ ఎంఎల్ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ బై ట్వెల్వ్ స్క్వేర్ ఎంఏ స్క్వేర్ బై సిక్స్ అనేది మనం తీసుకోవాలి ఈ రకంగా మూమెంట్ ఆఫ్ ఇన్షియన్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఇప్పుడు మూమెంట్ ఆఫ్ ఇన్షియన్ ఇది డైరెక్ట్ ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్ కానీ మనకి ఇచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ లో ప్రతిసారి రొటేటింగ్ ఈజ్ రొటేటింగ్ మే నాట్ బి అప్లికబుల్ ఫర్ అబౌట్ ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్ డిఫరెంట్ యాక్సెస్ తో కూడా రొటేట్ అవ్వచ్చు కాబట్టి అందుకని మనం ఏం చేస్తామంటే క్లియర్ కట్ గా చూద్దాం ఏం చేద్దాం చూద్దాం సో కెన్ ఐ అరేస్ దిస్ నోట్ చేసుకున్నారు కదా నోట్ చేసుకున్నారు కదా సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే పెర్పెండిక్యులర్ యాక్సెస్ తీరం పేరల్ యాక్స్ తీరం సేమ్ లెంత్ తీరం మూడు తీరం మనం డిఫైన్ చేస్తాం అన్నమాట ఏంటి మూడు తీరం వచ్చి చూడాలి ఫస్ట్ ఏంటంటే పెర్పెండిక్యులర్ యాక్సెస్ తీరం మీరు రోజు పూర్తిగా తెలుసుకున్నాం పెర్పెండిక్యులర్ యాక్సెస్ తీరం పెర్పెండిక్యులర్ యాక్సెస్ తీరం ఓకేనా పెర్పెండిక్యులర్ యాక్సెస్ తీరం దీన్స్ అందరూ చూద్దాం సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఎ బాడీ ఈస్ రొటేటింగ్ అబౌట్ ఇఫ్ ఎ బాడీ ఈస్ సపోజ్ ఇలా ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉందనుకోండి ఇది జెడ్ యాక్సెస్ బట్టి రొటేట్ అవుతుంది అనుకోండి సార్ మాకు అర్థం కాదు ఈ జెడ్ యాక్సెస్ అంటే ఏంటి సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఒక సపోజ్ ఒక పేపర్ లభిస్తున్నాం అనుకోండి ఈ పేపర్లో ఇది జెడ్ యాక్సెస్ ఓకేనా ఇది జెడ్ యాక్సెస్ ఇది ఎక్స్ యాక్సెస్ ఇది వై యాక్సెస్ ఓకేనా సో ఎక్స్ యాక్సెస్ వై యాక్సెస్ సేమ్ ప్లేన్ లో ఉన్నాయి జెడ్ యాక్సెస్ పర్పెండిక్యులర్ గా ఉన్నాయి కానీ మనం బోర్ మీద ఇలా డ్రా చేయడం కాబట్టి దాన్ని ఇలా చూపిస్తాం అనమాట ఓకేనా సో ఇఫ్ ద బాడీ ఇస్ రొటేటింగ్ అబౌట్ దిస్ యాక్సెస్ బాడీ ఇస్ రొటేటింగ్ అబౌట్ దిస్ యాక్సెస్ వీ కెన్ సే మూమెంట్ ఆఫ్ ఇన్షియల్ జెడ్ యాక్సెస్ ఓకేనా సో ఆ రకంగా ఇది జెడ్ యాక్సెస్ అయితే ఇది ఎక్స్ యాక్సెస్ అయితే ఇది వై యాక్సెస్ అయితే మనం గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఐజెడ్ డిస్ ఈక్వల్స్ టు ఐఎక్స్ ప్లస్ ఐవై అన్నది తీరా సో దీంట్లో మనం గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ మూడు పెర్పెండిక్యులర్ గా ఉండాలా ఒక సేమ్ పాయింట్ నుంచి వెళ్ళాలా ఇట్ ఈస్ నీట్ నాట్ పాసింగ్ త్రూ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అవన్ అవసరం లేదు రిలాక్సేషన్ ఏంటంటే ఇది సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అవన్ అవసరం లేదు కానీ ఎక్స్ అండ్ వై యాక్సెస్ ఆర్ ఇన్ ద ప్లేన్ ఇన్ ద ప్లేన్ జెడ్ అనేది యాక్సెస్ ఈస్ పెర్పెండిక్యులర్ టు ద ప్లేన్ అలా మనం ఖచ్చితంగా కన్సిడర్ చేసుకొని మన తీరంలో ముందుకు వెళ్ళాలన్నమాట ఇక్కడ రెండు పాయింట్స్ ఒకటి ప్లేన్ లో ఉండే రెండు కూడా ఎక్స్ వై పెర్పెండిక్యులర్ గా ఉండేది జెడ్ అవ్వాలి ఈ మూడు ఒక పాయింట్ నుంచి వెళ్ళాలా లేకపోతే పెర్పెండిక్యులర్ ఎక్స్ వై మనం అప్లై చేయలేము పైగా ఇప్పుడు
దాని డయామీటర్ బట్టి రొటేట్ అవుతుంది ఒక రింగ్ దాని డయామీటర్ బట్టి రొటేట్ అవుతుంటే దీని మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనేషియా మనకి తెలియదు దీన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే మనకి తెలియదు కానీ మనకి ఇది తెలుసు కదా ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రొటేటింగ్ అబౌట్ జెడ్ యాక్సెస్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనేషియా ఐజెడ్ ఈక్వల్స్ టు ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్ కదా ఎంఆర్ స్క్వేర్ అని తెలుసు కానీ ఇది రొటేట్ అవుతున్నది ఈ యాక్సెస్ బట్టి రొటేట్ అయితే ఒకవేళ రొటేట్ అయితే ఐ ఇచ్చే టీసీకి స్టెమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్ కానీ ఇది రొటేట్ అవుతున్నది ఎక్స్ యాక్సెస్ బట్టి రొటేట్ అవుతుంది అంటే విత్ ఇన్ ద ప్లాన్ కాబట్టి అక్కడ మనం ఎక్స్ యాక్సెస్ బట్టి రొటేట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇంకో ఇమేజినరీ యాక్సెస్ వై యాక్సెస్ తీసుకుంటాం ఇది జెడ్ యాక్సెస్ బట్టి అయితే మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనేషియా అమ్మా స్క్వేర్ అని తెలుసు కాబట్టి ఐ జెడ్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ఐ ఎక్స్ ప్లస్ ఐ వై తీసుకుంటే పిల్లలు సో దిస్ ఈస్ వీ వాంట్ టు ఫైండ్ అబౌట్ డా మీటర్ వీ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనేషియా అబౌట్ డా మీటర్ వీ వాంట్ సో డయామీటర్ అంటే ఇది అనమాట కాబట్టి అది విత్ ఇన్ ద ప్లేన్ ఉంది కాబట్టి విత్ ఇన్ ద ప్లేన్ ఉంది రెండు యాక్సెస్ ఇష్యూ చేసుకున్నాం ఈ రెండు డయామీటర్ నుంచి వెళ్తున్నాయి ఇది మనకి తెలుసు కర్పండిక్యులర్ గా ఒకవేళ రొటేట్ అయితే దాని వాల్యూ ఐజెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంఆర్ స్క్వేర్ అని తెలుసు సో ఇది డయామీటర్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఉంది ఇది కూడా డయామీటర్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఉంది అయితే మాస్ ఇటు ఇటు ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయింది ఇటు ఇటు అలాగే డిస్ట్రిబ్యూట్ అయింది కాబట్టి ఇది రెండు డయామీటర్ లాంటి ఒక లాంటివే కాబట్టి మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనేషియా అబౌట్ జెడ్ యాక్సెస్ ఈజ్ ఎంఆర్ స్క్వేర్ సో ఎంఆర్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టూ ఐడి కాబట్టి ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంఆర్ స్క్వేర్ బై టూ నేను కొంచెం మీకు స్పీడ్ గా చెప్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఇది లాస్ట్ ఎగ్జామ్ ముందు మనం చెప్తున్న క్లాస్ కాబట్టి మీకు టైం తగ్గించడం కోసం నేను చెప్తున్నాను కాబట్టి ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వీలైతే ఒకటికి రెండు సార్లు చూడండి ఓకేనా మీకు అర్థమవుతుంది